far ako nag nag-decide na mag um, start mag-vlog. Ang dami kong i-consider. Syempre parang malaking work din yung pag start ng vlogging. Kailangan hindi ka nauubusan ng ideas to put in your vlog. Ganun din. Um, ang daming kailangan, ang dami kong i-consider. Unang-una na yon kaya, da, kaya, kaya ko bang i- sustain na magkaroon ako ng makapag-upload ako ng video regularly tapos um, pangalawa kaya ko bang gawin yon ano yung ilalagay ko sa sa vlog ko and kailangan kong ang tagal bago ako nakapag-decide kasi hindi naman ako marunong mag-edit. Wala akong alam sa editing. So, lahat ng yun, pinag-aralan ko muna kung paano, paano gagawin ko para maging okay siya. na ilagay sa YouTube kasi zero knowledge talaga hindi ako taking tao so wala akong alam sa editing and lahat na yan so it took me a month na pag-aralan lahat ng alam ko ngayon sa YouTube which is hindi pa rin naman sapat so there's always um, room for improvement as I continue to do it then when you do when you start vlogging Um, parang ino-open mo yung sarili mo na to public to be for them to see your life inisip ko ready na ba ako for people to see to look into my personal life pero naisip ko din na pwede mo namang i-filter kung ano lang yung gusto mong ipakita but still open ka ba to to bashing, to judging criticizing kasi people will do that, hindi mo hawak yung hindi mo naman hawak yung isip nila um, hindi mo mapiplease lahat ng ng tao so um, para sa iba may mga bagay kang gagawin na hindi nila magugustuhan talaga. Inisip ko kung ready na ba ako doon o hindi pa. But by my husband's encouragement, kaya here I am. I'm trying to do my best para ituloy itong ginagawa ko. And actually, ngayon gumagana na yung isip ko. Ano yung susunod kong gagawin para hindi ako maubusan ng, ng video na, i, na i-upload. Napanood ko kasi dun sa, sa isang vlogger. Sabi niya, um, wag mong gawing motivation sa paggawa mo ng YouTube channel mo yung pagkita ng pera kasi 
you will start from one, two subscribers, walang views. So, yung pagkita ng pera, hindi mo talaga agad siya ma-achieve. So, wag yun yung gawin mong motivation. Gawin mo yung gawin mo yung pagbablog kasi yun yung fashion mo. Yun yung passion. I mean, passion mo. Hindi dahil gusto mong kumita ng pera. And right now, hindi naman yung pagkita ng pera yung motivation ko. For me, it's a good pastime. Actually, nakakaupo siya talaga ng oras. So, yung pag edit ng video, lahat yun. Talagang kakainin pala talaga niya yung oras na meron ka. So, nakakalibang rin. Kumbaga, yung pagkita ng pera, bonus mo na lang yun. And tapos, sabi naman ng isa, um, ilagay mo sa YouTube, sa channel mo, kung ano yung interesting para sa yung gawin. Hindi ko maisip kung ano. Parang wala akong maisip na na gawin. So, we'll see. I'll just cross the bridge kapag ka naubusan na tayo ng ng kapik. <laughs> Ganun na lang. Ganun na lang ang ating gawin. Pag naubos na yung topic natin, isip-isip. And, bago ko in-upload yung una kong video, in-upload ko siya sa YouTube. Naka-private siya. Kasi nahihiya talaga ako. Nahihiya akong i-upload. Kasi nga, ayokong i-judge ako ng mga tao. Oh, it's so crappy. Ganyan. So, eh, yung YouTube account ko, nakakonect siya dun sa YouTube namin sa TV. Nakita ngayon ng asawa ko. Eh, nahihiya ako. Sabi niya, pinanood niya. Tapos sabi niya, I don't see anything wrong with it. So, i-upload mo na. i make it available to the public na daw. So, siya talaga yung pinaka-main reason kung bakit ginawa ko yun. Kasi, I believe him and I appreciate his support sa akin. Kaya, siya may kasalanan eh kung bakit ako nag-umpisa na to eh. <laughs> so, talaga yung dahilan. So, you better be supportive up to the end dito sa paggawa ko ng mga vlog, ng pagpifilm ko. Yun. Well, yun lang naman yung gusto kong sabihin. Well, may nagbago ba? Parang wala naman. Uh, tapusin ko lang tong ating pag na make up enjoy habang wala tayong kasama and kayo na ang humusga tignan nyo kung may nagbago ba o wala parang wala naman I hate my eyes kasi pag nag make up ako hindi nakikita yung kulay ano ba tawag doon hooded eyes Hooded eyes ba yun? Ayan o. Oh. Napapaloob siya. Ano ba yun sa Tagalog? Sukleb. Tag Ayan. Kaya parang useless din na pag naglagay ako ng eyeshadow. Kasi hindi naman siya nakikita eh. Hindi ko siya makita. Gusto ang gusto ng asawa ko yan pag nakamake up ako. Sabi ko sa kanya, masyado ka na ba napapangitan sa akin at kahit sa bahay, gusto mo nakamake up ako? Ang napaka-smart talaga ng sagot niya. 
ayaw daw kasi niya na nag na sinasabi ko na pangit ako and he wants me to make he wants me to feel good about myself kaya kung yung makeup daw yung makakatulong para to make me feel beautiful about myself why not why not daw na maglagay ako nun kahit nasa bahay lang o di ba alam na alam niya how to comfort alam na alam niya kung ano yung dapat niya sabihin to comfort me to make me feel um, better lalo na especially kapag ka nada down ako sa lahat kasi he knows na I worried so much a lot of, about a lot of stuff at palagi siyang merong sagot whenever I feel that way palagi niyang sinasabi na you can do it siya ang isa sa mga few people na naniniwala na kaya kong gawin yung isang bagay. At isa yun sa mga na-appreciate ko sa kanya. Bukod sa lagi niyang sinasabi na maganda ako. Well, Sino ba naman ang magsasabi nun sa atin kundi yung mga asawa natin? Siyempre. Sabi niya nga kapag ka I feel um, ugly na iniisip ko kung ano yung sasabihin ng ibang tao. Palagi niyang sinasabi sa akin. I should always remember that the only opinion that should matter when it comes to my look ay yung opinion niya. Kasi, ay, para sa kanya daw, ako yung maganda. Pinakamaganda. So, that's very comforting for me. Na sinabi niya yun. Well, may nagbago ba? Parang wala naman. Ang pangit ng lips ko, oh. Ugh. Ayan, ayan yung makeup. Hindi pantay. Sorry. Ito lang maganda, ito hindi. Ayan siya oh. Well, we'll see kung ano pang maidadagdag natin dito sa vlog na ito. Kung meron. And I'll see you later.